இதுன்னு உங்களுக்கு பிரவீன் பூர்வாத்தில் தேர்ட் பேப்பர் தான் இப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் தமிழ் தேர்ட் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு தமிழ் தான் வரும் ஸோ தமிழ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கிற எஸ்ஏஸ் மட்டும் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரும் டோட்டலாக நீங்கள் ஃபைவ் எஸ்ஏஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பிரிவு ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு அப்போ ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோமல் லெட்டர் வந்து இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குக்கு கொடுப்பாங்க இது அந்த வதைப்படலம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அதுலேருந்து தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குக்கு கம்ப்ளீட்டாக கேட்பாங்க பட் இது வந்து நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷனலாகவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இது தான் இப்போ எவையேனு மூன்றுனுக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த ஆன்ற ஆப்ஷனில் அஞ்சு இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் மூணு அட்டன் பண்ணால் போதும் அதாவது இந்த ஆ என்ற ரோமன் லெட்டர் எடுத்திங்கனாலே இதில் மூணு எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் வந்து ஆன் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் இ அண்ட் தென் இ உ உ ஸோ மொத்தம் ஆறு கொஷின் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் நாலு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் எஸ்ஏஸ் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்ஏஸ் நீங்கள் தரோ பண்ணாலே ஈஸியாக வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணால் இடம் சூட்டு பொருள் விளக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் படிக்கிறதும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எஸ்ஏஸ் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதில் இப்போ நான் கா கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணி படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் பிரிவு டூ பார்த்திங்கன்னா எவையேனும் இரண்டிற்கு விரிவான விடை கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதில் நாலு கொடுத்துட்டு இதில் எனி டூ நீங்கள் எழுதணும் ஏதாவது ரெண்டு எழுதணும் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மார்க் அதிகம் ஒரு எஸ்ஏக்கு ஸோ மொத்தம் ஆறு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாமில் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் பிரிவு ஒன் பிரிவு டூன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி இப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை மறக்காம எல்லாத்தையும் நல்ல தரோ பண்ணி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பேப்பர் த்ரீயில் வந்து தமிழ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிரிவு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நல்லா தரோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்ன பெரியாரை துணைக்கோடல் என்ற தலைப்பில் வள்ளுவர் கூறுவன யாவை நான் இப்போ இது கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடியது அதனால் மறக்காமல் எல்லா எஸ்ஐவும் நல்லா தரவோ எழுதி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சுற்றம் தாழல் இது எல்லாமே திருவள்ளுவர் திருக்குறள்லேருந்து வர்றது உங்களுக்கு சுற்றம் தழால் என்னும் தலைப்பின் கீழ் வள்ளுவர் கூறுவது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குற்றால திரிகூட மலையின் சிறப்புகளாக திரிகூட ராசப்ப கவிரர் கூறும் கருத்துக்கள் யாவை ஸோ அந்த மலையின் சிறப்பும் அடிக்கடி உங்களுக்கு கேட்குறது தான் நெக்ஸ்ட்டு குடும்ப விளக்கு என்னும் பாடலில் பாரதிதாசன் விருந்தோம்பலின் முறையை எவ்வாறு விளக்குகிறார் அதாவது அந்த காலத்தில் விருந்தோம்பல்னா என்ன அப்படின்னா எப்படி உபசரிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்கள எப்படி சாப்பாடு கொடுத்து உபசரிக்கிறாங்க அந்த பரிமாறல் வந்து எப்படி இருக்குன்றது இதில் க கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் நம் தேசிய கொடியின் சிறப்புகளாக கூறுபவை யாவை இதில் ஃபுல்லாக என்னென்னா நம்மளுடைய நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இருக்கு இல்லையா தேசிய கொடியோட ஸ்பெஷல் என்ன அந்த மூவ் அந்த கொடியோட இது என்ன அது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயில் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்குமே மனித தெய்வம் காந்தி காதையில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் யாவை ஸோ காந்தியை பற்றியானது ஸோ அவருடைய கருத்துக்கள் என்ன அதை நம்ம என்ன அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கும் ராம லக்குவ சுக்ரீவனுடன் சேர் சேர்ந்து சென்ற கிட்கிந்தை மலை வழியின் சிறப்புகள் இதுவும் அடிக்கடி கேட்குறது அதாவது மலை வழி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் அதாவது அவங்க மலை வழியாக போகும்போது என்னென்னலாம் பார்த்தாங்க என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்றது தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் நடந்த போர் ஸோ ரெண்டு பேரும் எப்படி போரிட்டாங்க ஸோ அவங்க போர் நடக்கும்போது என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்றது இதில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ராமன் வாலியின் மீது அம்பு தொடுத்த விதமும் வாலியின் நிலையையும் விலக்கி எழுதுக அதாவது ராமன் வந்து வாலி மீது அம்பு எதிர்வாங்க இல்லையா அப்போது வாலி வந்து அந்த அம்பு அம்பு பட்டு எப்படி அவனோட நிலைமை இருந்துச்சு அப்படின்றத தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க வாலியை கொன்றதன் காரணங்களாக ராமன் கூறியது யாவை அதற்கு வாலி உரைத்த பதில் யாது அதாவது வாலியை வந்து ராமன் கொண்டுடுவாள் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ராமன் வந் வாலி வந்து ராமன் கிட்ட கேட்பா ஏன் என்னை கொண்டிங்க நீங்கள் வந்து தர்மத்தின் நிலைநாட்டு பொருள் இல்லையா என்னையே
எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது சங்க காலம் ஒரு பொற்காலம் இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்ஐஸ் தான் உங்களுக்கு பதினெண்டு கீழ் கணக்கு நூல்கள் இரட்டை காப்பியங்கள் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் தமிழில் புதினங்கள் இசையும் நாடகமும் உரைநடை வளர்ச்சினும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா தமிழில் உரைநடை வளர்ச்சி எப்படி கேட்டாலும் ஒரே கொஷின் தான் உங்களுக்கு ஸோ இதை பிரிவுட்டுள்ள இந்த எட்டு கொஷினும் நீங்கள் தரோவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கம்பல்சரி இதுலேருந்து டூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த தேர்ட் பேப்பரில் வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் நான் கொடுத்துருக்க இந்த பிரிவோன் பிரிவுட்டுள்ள இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் எஸ்ஏஸை நல்லா தரவு பண்ணி படித்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸோ ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இது ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸோ இல்லை எஸ்ஏஸ் ஏதாவது அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதனால் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி